欢迎来到风 I M D， 祝您在工作和学习中度过富有成效的一天。我们邀请您与我们一起观看今天的新闻：迪丽热巴拿下肖战代言，又美又飒，玫瑰公主实力出圈。提到玫瑰和皇冠，想到的就是迪丽热巴，这个代言太般配了。我一直欣赏热巴的颜值，之前她饰演高文的时候。就被她的稚嫩的小奶膘吸引，不仅人设讨喜，她还漂亮，小眼神，太可爱了。之后的凤九更是在我的审美上，主要是因为她不管是浓系美女还是淡系美女，都能轻松驾驭。奈何热巴她不好好用自己的颜值，总是拍一些搞怪的图片，这大概就是有颜任性吧。哈,哈哈哈！有效出圈红毯杀手热巴热巴的红毯，不管是哪一次都非常亮眼，都能凭借造型出圈。说实话，都数不清热巴凭什么红毯出圈了。热巴红毯造型出圈的可太多了，一直被模仿，从未被超越。打败迪丽热巴红毯的只有下一个迪丽热巴。红毯整体美感，大众口碑和红毯征战记录。迪丽热巴就是次次造型百变，次次出圈，大众赞，时尚博主客观夸。迪丽热巴的红毯进化史变化好大，从一开始的青涩稚嫩到现在游刃有余。不得不说，她现在的红毯造型是真的惊艳，气场也很强大。出圈的红毯造型还挺多的，商业价值也提升了好几个 level。所以，她的玫瑰公主那套服饰。一直霸占我的图库里，迟迟没有删，真的太出圈了。记得那套服饰出来的时候，我还发了视频。两千零二十二首的代言商业价值强悍，不知道是不是从那个时候开始，一些代言人就开始看上热巴了。这次官宣的代言跟热巴的适配度也太高了。Rossi Only 可真会选代言人，之前的之前是王俊凯。之前是肖战，现在是迪丽热巴，都是内娱颜值天花板。玫瑰公主代言了玫瑰，怎么看怎么合适。而且据说这还是热巴 2,022 第一个新代言额。两部剧都赚钱，上财报，代言30个，奢侈品评价全面覆盖，红毯出圈。今年两部剧待播，一部又自律又敬业，一点都不让粉丝操心。这样的迪丽热巴不优秀吗？不够粉丝专注她吗？看来玫瑰公主那个造型真的太经典了，能说迪丽热巴真的有效红毯？她和 Rossi Only 太搭了。迪丽热巴和玫瑰的配饰度简直百分之百，就是说明艳大美人本人。玫瑰公主真的好娇艳，销量不及肖战，被嘲。Rossi Only 上一个代言人是肖战。肖战和 Rossi Only 的代言合作的非常不错，不管是销量还是匹配度都很好。这次是和平分手，所以这次官宣迪丽热巴，热巴也是女顶流，所以会有人拿热巴跟肖战进行对比。不过各有各的好，品牌方也是为产品考虑，这个东西它不是生活必需品或消耗品。一般买来放家里能放好久，代言正常到期，合作结束而已。肖战之前还是王俊凯代言了，代言为了推广，代言人更新换代太正常了。再说了，代言人又不是继承人，到期不是很正常。除了极个别，我不相信请明星代言能暴增销量的，谁也不是傻子。一般正经挣钱的人，花不花？把钱花在哪里，心里是有数的。理智对待这次挑拨，肖战把商品名气打得更开些，买的人觉得好，自然还会回购，目的达到了呀。换一个代言人，打开新会员，没什么问题呀。商家要走的是质量路线，那么多更换代言人对他们是好事，有利于打开会员，用质量留人。还有专盯一个代言人，在外界眼里。店家可能就和艺人绑在一起了，风险很大的。想走稳定路线的店家，一般不会想自己和艺人绑定的。
。当然，有些质量好的店家也会选择和一个值得相信的人绑定在一起，这也是一种投资。要敢冒险，总得来说，就是看店家的目的是什么。要是目的是稳定扩大客源，那么换代言人很正常；要是目的是投资，拼的是艺人将来的潜力，那么选择一个好代言长期合作很正常。一般公司有不确定性，自然目的也会变。正常追星的大部分都是女生，所以女明星的粉丝一般都不会很狂热，销量不高很正常，肯定比不上那些流量小生。但是迪丽热巴地盘大，国民度高，商家请他做代言人，肯定不可能只看重粉丝那点韭菜，而是他和品牌的契合度，人家图的是长久收益。换代言人不是再正常不过的事情吗？这个有什么好比的？感谢您收看此视频，请订阅、点赞、分享，并打开通知铃以查看我们的最新视频。谢谢。下个视频再见。